పక్కన ఉన్నాయి కదా అవి స్టోన్ పిల్లర్స్ కాంగ్రెస్ చేస్తున్నారని చెప్పి సమావేశం అంటే మీటింగ్ కాదు ఒక్కొక్క రాత స్తంభం పన్నెండు అడుగు లైట్ ఉంది అరవై నాలుగు స్తంభాలు టోటల్గా ఉంది టైం టాప్ ఉండే చెప్పి వాళ్ళు మీటింగ్లో సభలు సమస్యలు సభా మాట్లాడుతుంది రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాలకు ఇప్పుడు అన్నీ ఎంత అందమైన కట్టడాలుగా ఉండే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు పూర్తిగా కొలాసాటే కదా అలాగే ఎందుకు లేవండి ఎలాగ ఎందుకని అడుగుతారు దీనికి రెండు కారణాలు భయంకర పెళ్ళిగాళ్ళు పెంచుపాలు భూకంపాలు కొంత అయితే మరి కొంత బుద్ధిస్తూ కలిసి హెచ్చరికించడం మతగతలు పరగొట్టడం జరిగింది సార్ రియల్ ఎస్టేట్లు పరగొట్టడం జరిగింది ఇక్కడ చిన్న చిన్న రూములు చూస్తున్నా కదా సార్ ఈ రౌండ్ సర్కిల్ కలిగి టోటల్గా డెబ్బై రెండు గదులు ఉన్నాయి ట్రైనింగ్లు ఏం చెప్పారంటే పురావస్తగా విహార సెవెంటీ టూ సెల్స్ అని చెప్పారు సార్ విహారము అంటే విశ్రాంతి గదులు నివసించే గదులు లివింగ్ క్వార్టర్స్ అవన్నీ పన్నెండు లేదా పదమూడు అడుగుల కంటే అయితే ఉండే పెద్ద ఆఫ్లు ఉండేవాట వన్ పర్సన్ టూ పర్సన్ వార్డ్ రూమ్ మాంగ్స్ లివింగ్ క్వార్టర్స్ సార్ అవి చెప్పారు భక్తులు కానుకలకి సమర్పించి కట్టించే బండి కోపాలు ఎందుకు కానుకలకి కట్టించిస్తారు అదే ప్రపంచ దశ సిప్పుల ద్వారా వచ్చినప్పుడు ఆ సిప్పులు భయంకర పెంచుకోవాలి చిక్కుపోయినప్పుడు సేఫ్టీగా దండానికి చేరుకొని ప్రార్థించుకుంటారు అది నెరవేర్చి ఆ కోరిక నెరవేరే గ్యాపకర్తగా కట్టించి బండి కోపాలు ఓటీ చూపాలి అనేది చిన్న టెంపుల్ చేస్తారు స్మాల్ టెంపుల్ ఈ మహాత్మ అనేది బిగ్ టెంపుల్ బడ టెంపుల్ పెద్ద టెంపుల్ కదా జూనియర్ బుద్ధిస్ట్ చిన్న సోపాల్ చూసి మెరిట్ చేస్తుంటారు సీనియర్ బుద్ధిస్ట్ మంత్స్ పైన రెండు వందల మంత్స్ టూ హండ్రెడ్ టెంపుల్ మంత్స్ మెరిట్ చేస్తుంటారు మోస్ట్ సీనియర్ బుద్ధిస్ట్ మంత్స్ అలా ఆఫర్ అయింది మంది జనాలు ఉండగా ఎంట్రెన్స్ లో ఫోర్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు అంగరక్తులు ఎందుకు ఆ రోజులు ఇదంతా బిగ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అడవి అడవిలో పుల్లు సింహాలు పాములు తిరిగే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఏమైనా అన్ని మంత్స్ లోపలికి వచ్చి జ్ఞానానికి భంగం కలకుండా ఫోర్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు ఈ జ్ఞాన మందులు పన్నెండు లేదా పదమూడు అడుగులు కంటే ఐటెండి పైట్ ఆఫ్ ఉంటుంది మోస్ట్ సీనియర్ బుద్ధిస్ట్ మంత్ ఎయిట్ నెంబర్ జ్ఞానం చేస్తుంది జ్ఞాన మందిరం సార్ సార్ అక్కడ చిన్న బోర్డు ఇచ్చారు కదా ఆ బోర్డులో ఏమి రేస్తారంటే బుద్ధ పాద ప్లాట్ఫార్మ్స్ అని ఇచ్చారు ఎక్కడో ప్లాట్ఫార్మ్ అక్కడో ప్లాట్ఫార్మ్ ఉంది కదా అదేంటంటే గౌతమ్ బుద్ధుని యొక్క పాదాలు ఒక సింబల్స్ ఉంటాయి కుక్ ఫిల్స్ అష్టమంగళ సింబల్ గల పాదుకుల్ని బుద్ధుల ప్లాట్ఫార్మ్ మీద పెట్టుకుని వాడి చేసుకుండేవాడట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది పురావాస తవ్వకాలు జరిగారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ తవ్వకాలు అక్కడ ఫుడ్ ప్రిన్స్ కూడా దొరికేశారు అది ఇస్తే మ్యూజియం లో చూసారు మనకు విశాఖ మ్యూజియం నేవల్ ముందు మార్చాల ముందు కూడా మ్యూజియం పెట్టారు అది చెప్పండి ఇక్కడ దొరికాయి సార్ తవ్వకాలు ఇప్పుడు దొరికాయి మ్యూజియం తీసుకెళ్తారు పాదుకులు ఇక్కడ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు తయారు చేస్తున్నారు they were found during the excavations in 1983 and once they found that they had been taken from the building yes sir visakha mujam lavalu mujam arkal mujam 3 mujam sir arkal mujam lo unnai sir akkada four rectangular halls ani icharu aa last ni big hall undi kada one to the other ga kaaram ka dining hall sir that is a dining hall 150 mm good kitchen dining hall south lo room సామాన్లు మరి చిన్న రూమ్ ఉంది డైనింగ్ హాల్ కిచెన్ రూమ్ ఫ్లోర్ రూమ్ ఫోర్ పేపర్ పత్తి ఏడు నెట్కి ఫ
మెడిసిన్ షోరూమ్ ఆ రోజులు కండపై నా రోజు మెడిసిన్ శాంటిస్ కూడా ఉండే చట్ట భయంకర డబ్బులు బాచ్చు ఫస్ట్ ఎయిడ్ రూమ్ కూడా ఉంది సార్ గైస్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫారెన్ నుంచి అయితే వచ్చారు వీళ్ళు వీళ్ళకి అర్థం కావట్లే అంటే వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే ఇంకొక పర్సన్ అయితే ఉన్నారు సో అతను క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ కావుతుంది అతనికి తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ హీస్ స్పీకింగ్ లైక్ ఇంగ్లీష్ లైక్ కాదండి ఇతను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు నాలుగు మరికొన్ని వెస్ట్ లో ఏడు ఉన్నాయి ఈ లెవెన్ ట్యాంక్స్ ఓన్లీ డ్రింకింగ్ వాటర్ గా యూజ్ చేసుకుంటే సౌత్ లో నేషనల్ గో బిగ్ పాండ్ ఉంది సార్ బాత్రింగ్ వాటర్ టోడ్ అయ్యి ఈ పక్కన పేరు ఎలా వచ్చింది మన తెలుగు వాళ్ళు పెట్టారు ఎలా పెట్టారు ఈ పేరు ఈ చరిత్ర అంత కొన్ని వందల బెల్ సంతల ఉండిపోయిన తర్వాత మన పూర్వీకులు గొర్రెలు కాపర్లు విలేజెస్ కట్టెలకు వచ్చేవాళ్ళు ఈ కొండపేకి వచ్చేటప్పటికి రాత్రి తొట్టులు ఉన్న నీళ్ళు కనిపిస్తూ ఉండేవాట అవి చూసి వాళ్ళు ఏమనుకుండేవాట కొండపేకి వెళ్తే రాత్రి తొట్టు ఉన్న తొట్టులో నీళ్ళు ఉన్నాయి అని అనుకునేవాట ఈ తొట్టులు అనే పదం వచ్చింది కదా అప్పటి నుంచి తొట్ట కొండ తొట్టలు కనిపించి మన తెలుగు వాళ్ళు పెట్టారు సార్ ఆ మాట చెప్పండి సార్ and these were stone tanks and then the water was being collected here so there are 11 or something like the number of so this is one of one over there which is actually a natural spring and that's used for regular use of bathing Helenama hello Jagandi this particular part was all these are actually used for bathing and because the the shepherds and the neighboring villages now would come and look at the cross telugu tosla means like you know like a drop in mm. water so a hill full of drops that's a telugu tosla is telugu so that's a tosla okay. sir well, like that చరిత్ర పరంగు పేరు ఉంది కదా ఈ పేరు కొన్ని లక్షలాది మంది తెలియని పేరు కానీ మిగిలిపోతుంది హిస్టరీ పరంగా ఉన్న చరిత్ర పరంగా ఉన్న పేరు ఏంటంటే సేనాగిరి అంటే సంస్కృత భాషలో సేనాగిరి అనేవారు సేన అంటే గెద్ద ఇహిగన్ గిరి అంటే కొండ గెద్ద రూపంతో ఉండే కొండ అని పేరు పెట్టాడు ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టాడు బుద్ధిస్టులు ప్రపంచ దేశ సిక్కుల దగ్గర వచ్చిన లాంగ్ బిచ్చని చూస్తే ఈ కొండ ఈ గల్ సేపు కనిపిస్తుంది ఈ రెండు భాగాలు రెండు రెక్కలుగాను ఆ కొండ గెద్దకి ముఖ్యకరంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా అనుకుంటా కదా ప్రపంచ దేశ సిక్కుల దగ్గర వచ్చిన లాంగ్ బిచ్చని చూస్తే ఎగురుతున్న గెద్దాకారం సేపు కనిపిస్తుంది విమాన్ మారంటే గెద్ద సేపు ఆకారంగా కనిపిస్తుంది ఆ సేపు ఆ ఆకారాలు కనిపించేసుకుని అది సేనాగిరి అనే సంస్కృతి పాత్ర సేన అంటే గెద్ద గిరి అంటే కొండ గెద్ద రూపంతో ఉండే కొండ అని పేరు పెట్టారు మన తెలుగు వాళ్ళు ఈ రాత్రి చూసారు కదా ఆ తొట్టు వాళ్ళని కట్టుకున్నా కట్టుకుంటే మన తెలుగు వాళ్ళు పెట్టారు appear when they're on the ocean with like an, an eagle and therefore this was called Sina Giri at the time but it was later on it became popular by the local Telugu name Saru, Rindi Vila Rindi Vandu Samtal Chiritan Manavol Lippudi Illyo Dicharu Pantumadu Nal Dabbe Yarlo Man India Nyayu Al Nargada Eli Kapla Sarvi Chasunga Kanipi Chayi పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది వరకు తవకాయ చేశారు ఆ తవకాయలో రోమన్స్ అయితే కొన్ని స్టేట్ ఆర్కెల్ మూజం హైదరాబాద్ మూజంలో కొన్ని పెట్టారు మరి కొన్ని విశాఖ మూజం పక్కన ఆర్కెల్ మూజంలో ఉన్నాయి సార్ వైజాగ్ లో కూడా ఉన్నాయి విశాఖ మూజం 
రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల చరిత్రను మనం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఒక బుద్ధిస్ట్ మనస్థం చెప్పి నైన్టీన్ ఎయిటీలో డిస్కస్ చేశారు సార్ మన వైజాగ్లో నాలుగు బౌద్ధ రంగాలు ఉన్నాయి సార్ భీమిలి పావురాలు కొండ బుద్ధిస్ట్ మనస్థి ఇది తట్టకొండ బుద్ధిస్ట్ మనస్థి ఈ పక్కన బాగుకొండ తిమ్మాపర విజ్ఞాన కలిసి బుద్ధిస్ట్ మనస్థి అనకాపిల్లి బొద్దన్న కొండ కూడా బుద్ధిస్ట్ మనస్థి సార్ దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అడుగుతారు అయ్యే సాధ్యతలు అడుగుతారు కదా చాలా మంది బుద్ధిజం గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నా చదివేయండి దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మీకు ఏమైనా తెలుసా దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏం చెప్పారంటే గౌతమ్ బుద్ధుడు అష్టంగ మార్గాలు కొంచెం దిక్కుతో దించాడు పైన కూడా అష్టంగ మార్గాల ద్వారా ధర్మ పద్ధతి విధానాన్ని ప్రపంచానికి అందించాలి ధర్మం అనేది ఈ విధానికి అవసరమైనది దృష్టి దుర్మార్గులు కూడా సన్మార్గ మార్గాన్ని నడిపించే మార్గం ధర్మ మార్గం ధర్మ మార్గం యావత్ ప్రపంచానికి ఆదర్శము ఈ యొక్క విధానికి అవసరము ఇదే మన జీవం ధర్మాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేయలో భాగమే బుద్ధిజం ఇందులో మాయిలు మంత్రం ఏమంటే ప్రవాస spreading the message of truth and justice is the most important thing and that's the mission of buddha in itself but here in tatla konda he works as an instrument to further spreading the message of truth and honesty and justice to the world sir you chaala mandi me guide chesam rarkali department em arutaru ante ayya sai sathulu chaala chaala prayasalu kelli chaala chaala prayasalu chustunnamandi బౌద్ధారామాలు కట్టడాలు ఎక్కడ చూస్తున్నా కానీ కొండలపైన సముద్ర తీరాన్ని దగ్గరగా నదుల దగ్గరగా నిర్మాణాలు తడుచూ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి అటువంటి ప్రదేశాలు ఎన్నుకొని ఆ ప్రదేశాల్లో నిర్మాణాలు తీరాన్ని ప్రత్యేకమైన కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా అని అడుగుతారు దానికి ప్రత్యేకమైన సమాధానం ఏం చెప్పారంటే కొండలు అనేవి ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఉదయించే సూర్య చంద్రులు ఉదయించే అస్తమించినంత వరకు కొండలపైన క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు అది మెరిట్ని కనుక్కోనున్న ప్రక్రియ కొండలు అనేవి సాధారణంగా నివసించే జనజీవన కొంత దూరంగా ఉంటాయి ఎటువంటి డిస్టర్బ్ లేకుండా ఏకగ్రత కలుగుతుంది సముద్ర తీరం దగ్గరగా ఉండడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే అప్పుడు రాకపోకలు విమాన మార్గాలు రోడ్డు మార్గం ఈజీగా రాకపోకలు లేవు సముద్ర మార్గమే ఏకైక మార్గం సిక్కి దొరుకుతారు సముద్ర తీరం దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఈజీగా ఉంటుంది మనసు కిరుతుల పక్కన కానీ ఎవరి పక్కన నీళ్లు ప్రవహించే నదీ తీరాలు కూడా ఉంటుంటాయి అవి పైతొక్కొని ప్రత్యేకతలు ఏంటి ప్రత్యేకతలు ఎక్కడో హిమాలయ పర్వాలు పడుతున్న వర్షాలు లాస్ట్కి సముద్ర తీరానికి చేరుకుంటూ ఉంటుంటాయి అలా సముద్ర తీరానికి చేరినప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సర్వపాప నివారణ గురం సముద్రం చెప్తూ ఉంటుంది అట ఆ రోజున మన యొక్క స్థానాలు చేసినట్లయితే సర్వపాపాలని అరించిపోతాయి బౌద్ధారామాలు ఎక్కడితో నిర్మాణం చేయబోయా అవన్నీ పవిత్రం చేస్తారని చెప్పండి as they melt and when the snow comes in all the water eventually has to blend in with the ocean so having a bath and having the purity of water every 12 years they are it's called pushkar all over and all that so in that sense they to bathe in that water purifies the person further so the location is very critical and therefore kotlakonda is an ideal location here it's so close to actually that's so much so much so much so much అయితే సముద్రం ఆ రోజు యొక్క స్నానాలు చేసినందుకు సర్వపాపాలు అని అరించిపోతాయని చెప్పారు కదా సాధారణంగా సముద్ర స్నానాలు చేస్తే సర్వపాపాలు అరించిపోవా అని కొంతమంది అడుగుతారు సార్ అరించిపోవు ఆ పుష్కరాల టైంలో దానికి ఉన్న పౌరు ఏంటి సముద్రానికి ఉన్న గుణం ఏంటంటే సర్వపాప నివారణ అయిన గుణం ఆ పౌ పౌరు ఆ సముద్రానికి ఉంటుందట సాధారణ రోజులో స్నానాలు చేస్తే ఆ పౌరు ఉండదు ఒకవేళ మనం స్నానాలు చేసినైతే సర్వపాపాలను మనం వదిల్ల ఆ టైం వచ్చేటప్పటికి కూడా గంగమ్మ తల పీడిస్తూ ఉంటుంటాయట అవి చనిపోతాడు ఆ పుస్తకాల రోజున సర్వపాపాలు నాశనమే కట్టేయాలి కానీ ఆ రోజున మాత్రం స్నానాలు చేయాలి అయితే ఇంకేమైనా విషయాలు తొట్లకొండ గురించి తొట్లకొండ అంత చెప్పేసారు కదా
ఇది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మన తొట్లకొండ హిస్టరీ అనమాట కంప్లీట్గా అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఇలాంటి మరిన్ని వ్లాగ్స్ కోసం మన ఛానల్ ఎప్పుడే ఫాలో అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోకైతే ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసేయండి సో ఇప్పుడైతే బయటకు వెళ్తున్నాం మనము బయటకు వెళ్ళి అక్కడ వ్యూ పాయింట్ ఉందంట అది బస్సులు బస్సులు బస్సుల పైన వస్తున్నారు జనాలు అంటే చూడండి ఎంత ఫేమస్ ఉంది ఇది నేనే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన నేను అనుకుంటా